ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி அந்த செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க நீங்கள் தயாராக அது என்னென்னா லா ஆஃப் கெமிக்கல் காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லா ஆஃப் கெமிக்கல் காம்பினேஷனை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் இப்போது இந்த லா ஆஃப் கெமிக்கல் காம்பினேஷன் அப்படின்ற கேட்டகரியில் மொத்தம் அஞ்சு பேசிக் லா இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து வந்து லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்ற ஒரு லா அதை பற்றி நான் வந்து முன்னாடியே ஒரு வீடியோ போட்டுட்டேன் அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து நான் உங்கள் ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் போய் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம செகண்ட் லாவை பற்றி செகண்ட் லாவை பற்றியும் தேர்ட் லாவை பற்றியும் பார்க்கலாம் நாளைக்கு ஃபோர்த் லாவும் ஃபிஃப்த் லாவும் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது ஃபர்ஸ்ட் லா என்னென்னா லா ஆஃப் டிஃபைனைட் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்ற ஒரு லா அது மட்டும் இல்லாத அதை லா ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஜோசப் ப்ரௌஸ்ட் அப்படின்ற ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சதுனால இது பேர் ப்ரௌஸ்ட் லா அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க இந்த லால என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி மாஸ் ரேஷியோ அப்படின்னா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது மாஸ் ரேஷியோ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போது ஒரு மாளிகையுள்ள என்னென்ன பார்ட்டி என்னென்ன ஆட்டம்ஸ்லாம் இருக்கோ என்னென்ன எலமெண்ட்ஸோட ஆட்டம்ஸ்லாம் இருக்கோ அதோடய மாஸ் எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணி அது எவ்வளோ இருக்கோ அதோட மல்டிப்ளை பண்ணி அதை வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி என்ன ரேஷியோ வருதோ அதுதான் மாஸ் ரேஷியோன்னு வாங்க இப்போது எக்ஸாம்பிளாக நம்ம வாட்டர் எடுத்துக்கணுன்னா வாட்டரோட மாஸ் ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு எயிட் அது என்னென்னா இப்போது ஹைட்ரஜனோட மாஸ் என்னது ஒன்று அப்போது வாட்டரில் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது ரெண்டு அப்போது ஒன் இன்ட்டு டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போது இந்த வாட்டர் மாலிக்கியூலில் மொத்தமாக எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் மாஸ் இருக்குன்னா ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு மாஸ் நம்பர் இருக்குது அதாவது ரெண்டு யூ ஓகேவா இப்போது ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கணுன்னா ஒரு ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது அதனால் ஆக்சிஜனோட மாஸ் வந்து சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீன் மாஸ் நம்பர் அப்போது சிக்ஸ்டீன் இஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஒன் இஸ் கூட சிக்ஸ்டீன் தான் ஓகேவா இப்போது இந்த டூவையும் சிக்ஸ்டீனையும் நீங்கள் வந்து ரேஷியோவாக போடணும் அப்போது அதை நீங்கள் இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் இஸ் டு எயிட்னு வரும் அதாவது ஹைட்ரஜனோட மாஸ் நம்பர் ஒன்று அது ரெண்டு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு வாட்டர் மாலிக்குள்ள இருக்கனால நீங்கள் ரெண்டுன்னு போட்டுக்கிறீங்க அது மட்டும் இல்லாத ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஆக்சிஜனோட மாஸ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனு அப்போ டூ இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் தான் வந்து இதோடைய மாஸ் ரேஷியோ வாட்டருக்கு ஆனால் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒன் இஸ் டு எயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி போடுற இந்த மாதிரி எத்தனை காம்பவுண்ட் இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டூ ஃபைவ் இஸ் டூ அந்த மாதிரி எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கோ ஒரு காம்பவுண்டில் அத்தனை இது போயினே இருக்கும் அது பேர் தான் மாஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இந்த லால அவர் என்ன சொல்ல வராருனா எந்த காம்பவுண்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இப்போது எக்ஸாம்பிள் வாட்டரை வந்து நீங்கள் கடல்லேருந்து எடுத்தாலும் ப்யூரிஃபை பண்ண வாட்டராக எடுத்தாலும் இல்லைனா ஆற்றுலேருந்து எடுத்தாலும் இல்லைனா ரெயின் வாட்டர் எடுத்தாலும் எந்த இடத்துல இருக்க வாட்டர் எடுத்தாலும் அதோட மாஸ் ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு எயிட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அவர் இதை எப்படி முதல் முதல் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தார்னா க்யூப்ரிக் கார்பனேட் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்டு க்யூப்ரிக் கார்பனேட் என்ன உடனே அவங்க குழம்பாதீங்க க்யூப்ரிக் கார்பனேட்லாம் ஒன்றும் இல்லை காப்பர் கார்பனேட் தான் இந்த காப்பர் பாட்டில்லாம் பச்சை பக கலராக வருதுல்ல அதுதான் காப்பர் கார்பனேட் இதை வந்து இயற்கையாகவே ஒரு இடத்துல உருவானதை அவர் எடுத்து அதோட காம்பவுண்டையும் பார்த்துருக்காரு அது மாதிரி அவர் அவர் லேபரேட்ரியில் காப்பர் கார்பனேட்டை உருவாக்கி ரெண்டுத்தையும் பார்த்தா ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே விதமான மாஸ் ரேஷியோ தான் இருந்தது இது வழியாக என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு காம்பவுண்டை நீங்கள் எந்த இடத்துலேருந்து எடுக்கிறீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது அது எப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரே மாஸ் ரேஷியோ தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாத இந்த லாக்கு நிறைய லிமிடேஷன் இருக்குது அது என்னென்னா இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐசோடோப்ஸ் இருக்குது அதில் மெயினாக என்னதுன்னா புரோட்டியம் ட்யூட்டேரியம் ட்ரிட்டேரியம் ஓகேவா இந்த ஐசோடோப் பற்றி உங்களுக்கு தெரியலன்னா நான் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அண்ட் ஃபியூஷன் சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து நான் ஐ பட்டனில் தரேன் ஓகே இப்போது இந்த புரோட்டியம் அப்படின்ற ஒரு ஐஸ் ஹைட்ரஜன் தான் வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குற ஹைட்ரஜனு இந்த ட்யூட்டேரியம் ட்ரிட்டியம்லாம் வந்து நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து எந்த இடத்துலையும் இருக்காது மீதி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் இல்லை ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் ஓகேவா இப்போது நம்ம வந்து எதர்ச்சியாக ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூலில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து சாதாரண ஹைட்ரஜன் ஆட்டமாக இல்லாத ட்யூட்டேரியமாக இருக்குது
அப்போ டூ இன்ட்டு டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகேவா இப்போது ஆக்சிஜனோடைய மாஸ் நம்பர் என்னது சிக்ஸ்டீன் அந்த ஆக்சிஜன் ஒன்று தான் இருக்குது வாட்டரில் அதனால் அந்த சிக்ஸ்டீனாக அப்படியே எடுத்து போட்டுடலாம் இப்போது மாஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணுன்னா ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு போடணும் இப்போது அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஒன் இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு வரும் ஆனால் உண்மையாலேயே ஒரு சாதாரண வாட்டரோடைய மாஸ் ரேஷியோ என்னது ஒன் ஒன் இஸ் டு எயிட்டு ஆனால் இங்கே நம்மளுக்கு ஒன் இஸ் டு ஃபோர்னு வருது அப்போது இந்த மாதிரி ஐசோடோப் இருக்கிற இடத்துலலாம் வந்து இந்த மாஸ் ரேஷியோன்றது மாறுபடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் ஒரு லிமிட்டேஷன் அதுக்கு அடுத்த லிமிட்டேஷன் என்னென்னா இப்போது ஆல்கஹாலையும் டிமைத்தல் எத்தர் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்டையும் ரெண்டு காம்பவுண்டையும் எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் தான் இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட்லேயும் இருக்கும் இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டுக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான் என்னென்னா சி டு ஹெச் சிக்ஸ் ஓ இதுதான் ரெண்டு காம்பவுண்டுக்கும் ஃபார்முலா ஆனால் இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டுக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டாக வந்து ஐசோமர்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரே மாலிக்குலர் ஃபார்முலா இருக்கும் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் அந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து இருக்கும் நான் வந்து ஐசோமர்ஸு ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இதை பற்றி இன்னொரு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்கலனா ஐ கார்டில் கொடுக்குறேன் போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டுக்கும் மாஸ் ரேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு எயிட்டு ஆனால் என்ன சொன்னாங்க ஒரு ஒரு காம்பவுண்டுக்கும் வேறு வேறு மாஸ் மாஸ் ரேஷியும் இருக்கும் இப்போது இந்த ரெண்டு காம்பவுண்டுக்கும் ஒரே மாஸ் ரேஷியோ இருக்கும் போது நீங்கள் எதுன்னு நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுவீங்க அதுலேயும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் அதனால் அதுவும் வந்து இந்த இதுக்கு இந்த லாக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் தான் சரி ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் ரொம்ப நேரம் ஆக்கிட்டனால உங்களுக்கு போர் அடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ நம்ம ஃபைனலாக இந்த வீடியோவில் செகண்ட் லாக்கு வந்து நம்ம போகலாம் இந்த செகண்ட் லா வந்து என்னென்னா லா ஆஃப் மல்டிபிள் ப்ரப்போஷன் இந்த லாவை வந்து ஜான் டால்டன் என்ற சயின்டிஸ்ட் எயிட்டீன் நாட் த்ரீல வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணார் இப்போ இந்த லாவில் வந்து அவர் என்ன சொல்ல வராருனா ரெண்டு எலமெண்ட் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு காம்பவுண்டுக்கும் அதிகமான காம்பவுண்ட் அதாவது ரெண்டு மூணு காம்பவுண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த நிறைய காம்பவுண்டில் இருக்கிற ஏதா ஒரு எலமெண்ட் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோவில் தான் அந்த காம்பவுண்டில் வந்து கம்பைன் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படி கம்பைன் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதை தவிர்த்து இன்னொரு ஒரு ரெண்டாவது எலமெண்ட் இருக்கும்ல அதே காம்பவுண்டில் அந்த ரெண்டாவது எலமெண்ட் வந்து அந்த எல்லா காம்பவுண்ட்லேயும் எவ்வளோ அளவு இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் எடுத்துட்டு அது ரேஷியோ போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேஷியோ வந்து ஸ்மால் ஹோல் நம்பர்ஸ் அதாவது சிக்ஸு ஃபைவு ஒன்று நைனு எயிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹோல் நம்பர்ஸில் அதோட ரேஷியோ வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போது இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஒன்றா சேர்த்து நீங்கள் வாட்டரை உருவாக்குறீங்க இது வந்து ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஒன்றா சேர்ந்து அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு காம்பவுண்டு அதே இது ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஒன்றா சேர்ந்து ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை உருவாக்குறீங்க ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடோட ஃபார்முலா ஹெச் டூ ஓ டூ ஓகேவா இப்படி உருவாக்கிட்டதுக்கப்புறம் இதில் என்ன ரேஷியோ அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நீங்கள் ரெண்டு கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எடுத்தீங்கன்னா பதினாறு கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜனை எடுத்தால் தான் உங்களால் பதினெட்டு கிராம் ஆஃப் வாட்டரை உருவாக்க முடியும் அதே மாதிரியே ரெண்டு கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எடுத்து முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜனை எடுத்தால் தான் கிராம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த லாவில் சொன்ன மாதிரியே இந்த ரெண்டு காம்பவுண்ட்லேயும் ஹைட்ரஜனோடைய அளவு வந்து ஒரே அளவு இருக்குது அப்போ அதை விட்டுடுங்க இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்த காம்பவுண்ட் எது ஆக்சிஜன் ரெண்டாவது காம்பவுண்ட் இந்த ரெண்டாவது காம்பவுண்டில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கோ சிக்ஸ்டீன் கிராம் தேர்ட்டி டூ கிராம் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் ரேஷியோ பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இஸ் டு தேர்ட்டி டூ அதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஒன் அவர் சொன்ன மாதிரியே ஸ்மால் ஹோல் நம்பர் வந்துடுச்சா இதை தான் வந்து அவர் சொல்கிறாரு ஆனால் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறதுக்கே நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது தடவை இந்த ஒரே இதே ரெக்கார்ட் பண்ணிருப்பேன் ஏன்னா இந்த லா வந்து புரியறது கொஞ்சம் கஷ்டம் சரியா இந்த லாக்கும் வந்து சில லிமிட்டேஷன் இருக்குது அதாவது பெரிய பெரிய பாலிமர்ஸுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிமர் மாலிக்யூல்ஸ்க்கெலாம் வந்து சின்ன சின்ன ஹோல் நம்பர்ஸில் அதோடைய ரேஷியோ வந்து முடியாது அது வந்து ஒரு சின்ன லிமிட்டேஷன் தான் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சிச்சு இருந்தாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இது உங்கள்